Bonsoir Laetitia et Kevin. Bonsoir. Alors on a compris à votre arrivée en couple, vous donnant la main que vous étiez ensemble, bien sûr que vous oui. aimiez. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Eh bien, euh, bah en fait ce qu'il faut dire c'est que tous les deux on était malades. On a rencontré une association qui s'appelle l'association Petit Prince, qui réalise le rêve des enfants malades. Et, euh, bah, vous étiez malade à quel âge euh, Moi la première fois à 7 ans. Moi à 14 ans. Et je suis retombée malade à 10 ans. On peut, on peut dire très rapidement quel type de maladie, je crois que c'est la même Moi j'avais une leucémie. Et, euh, qui... Moi j'avais un cancer euh, rare, euh, unique en France, c'est le premier. J'avais euh, un cancer euh, du gros doigt de pied droit. D'accord. Donc des maladies très, très perturbantes, j'imagine, et qui ont dû euh, secouer un peu votre enfance voilà. et, et votre adolescence. Et votre adolescence hein. Aujourd'hui, c'est important de le dire, vous allez bien tous les deux. Tout va bien. Oui. Bah, moi, je mais... suis toujours euh, suivie quand même, oui. mais bon, ça va. Euh, quelle était à l'époque où vous vous êtes rencontrés le pronostic des, des médecins sur, sur l'un comme sur l'autre euh, bah, Moi, euh, bon, ils savaient quand même qu'il y avait un traitement, mais ça allait être long et difficile. Quoi. Mais... Euh... Bon, il y, avait quand même, il y avait quand même le traitement, donc c'était plus important. Et de l'espoir, toujours. Et de l'espoir, ouais. Et vous non, mais... Moi, j'étais juste à la fin, il me restait un mois pour avoir une guérison complète. Et je suis guéri depuis trois, trois mois maintenant. D'accord. Donc voilà. Donc c'est. Ouais. Euh... Bonheur. <rire> Bonheur. Alors, on, on va voir maintenant, en racontant votre histoire en, en image, comment, eh bien, justement, cette femme de cœur qui est Dominique, qui se trouve en ce moment même dans la loge de, de Rebecca. La skieuse. Non seulement <rire> la skieuse, non seulement vous a soutenu jour après jour, mais en plus a, a joué les entremetteuses entre vous en changeant ainsi le cours de votre vie. Laetitia, Kevin. De beaux petits enfants qui montrent du doigt la vie comme on s'en étonne. Insouciance de la candeur enfantine dans un monde en rose et bleu. Ils ne se connaissent pas encore, mais la même épreuve va bientôt les rapprocher. La vie va dès leur plus tendre enfance se jouer de leur santé. Hôpitaux, chimiothérapie, médecins, même parcours d'obstacles sans le savoir. Ils sont voués à ce décor où le cœur bat au rythme d'un diagnostic. Un sourire d'enfant s'efface, le mot claque comme un malheur. Cancer. Les années passent et en vivant avec lui le même courage de se battre, la volonté prend le pas sur le reste. Laetitia et Kevin, chacun sur leur chemin, font la rencontre d'un ange gardien, Dominique, et d'une association. C'est ainsi qu'ils deviennent tous deux des petits princes. Les désirs se réalisent, Laetitia ne nage plus dans le malheur mais avec les dauphins. Elle connaît la douceur d'un rêve qui lui rend le sourire. Toujours sous la bienveillance de l'association, Kevin, de son côté passionné de football, assiste à un match de la Coupe du Monde. Autre rêve d'enfance qui devient réalité. Et dans ses yeux brille ainsi la volonté définitive de s'en sortir. Et puis les petits princes réunis arrivent la rencontre de leur vie. Un rêve d'amour qu'ils n'attendaient pas. Alors Laetitia fond devant ce regard couleur océan. Et Kevin succombe à la sensibilité d'une jeune fille. Ils s'aiment grâce à l'attention qu'une femme leur a portée. Deux destins se sont croisés, l'amour a eu raison de la maladie. Ce soir, c'est la femme complice de leur rencontre amoureuse que Laetitia et Kevin, rescapés de la vie et amoureux de l'amour, veulent remercier. Alors l'association des petits princes dont elle est la présidente je crois euh, c'est quelque chose qui, qui agit beaucoup pour les enfants malades euh, énormément non, non, non. Euh, mais, mais c'est quelqu'un, elle, cette présidente qui est extrêmement discrète on a eu d'ailleurs beaucoup de mal pour, pour ne pas vous cacher les choses à la faire venir ce soir parce qu'elle ne veut pas se présenter à la télé parce qu'elle ne veut pas qu'on parle d'elle elle nous dit si c'est pour l'association je ne veux pas euh, si c'est pour ma vie privée non plus donc, on, on a quand même réussi à la faire venir on, on verra ce qu'elle va nous dire tout à l'heure euh, c'est quelqu'un de très discret c'est aussi pour ça que vous l'aimez particulièrement parce qu'elle se bat en silence si j'ose dire ouais. C'est ça, ouais. Et puis, bon, bah, elle a quand même été toujours là pour nous, mais pas seulement pour nous, pour les parents, pour la famille. Elle est... Ils sont tous, il n'y a pas qu'elle, tous les bénévoles cachés derrière, ils sont tous là, très, très importants. Et... Elle a appris assez vite, votre histoire d'amour. Après, comment s'est passée la soirée ouais, On s'est échangé nos numéros et puis, euh, en début, on, on s'est amené à se rencontrer. Et après, grâce à Dominique et grâce au Petit Prince, nous avons réussi à nous revoir. Et elle a su, à ce moment-là, qu'on qu était ensemble, quoi. Est-ce que cet, cet amour que vous avez rencontré, tous les deux, euh, a joué un rôle, selon vous, dans, dans votre guérison, dans l'amélioration de votre état de santé bah, C'est toujours un petit plus. Hein. L'amour, euh, c'est vrai que bon, bah, c'est magique et bon, bah, c'est vrai que c'est un plus. C'est le bonheur en plus, c'est le bonheur qu'on n'a pas quand on est malade, c'est le bonheur qu'on qu gagne. Vous rêviez à ça quand vous étiez enfant euh, ou adolescent, vous disiez un jour, un, on sera guéri, et deux, 
Peut-être grâce à la maladie, paradoxalement, je vais rencontrer la femme ou l'homme de ma vie, en tout cas celui qui, qui, que je considère en ce moment comme l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Moi, euh, moi j'étais loin de me dire que ce serait grâce à la maladie. Vraiment très très loin, parce que pour moi, c'est carrément deux choses vraiment opposées. Et ben non, finalement. Hein. <rire> comme quoi, hein. ouais. les pires épreuves apportent parfois du bonheur aussi. Ouais, exactement, heureusement. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité nous appeler euh, et venir dans Yac la Vérité qui compte pour la remercier ce soir sur ce plateau de télévision bah, Parce qu'elle bah, a fait quelque chose pour nous. Elle et l'association ont fait quelque chose pour nous d'extraordinaire, réaliser nos rêves, euh, nous donner l'espoir quand il n'y était plus. Et, euh, et puis bon, bah, d'autre part, ils nous ont permis quand même de nous rencontrer, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire aussi. Et bon, bah, remercier à la télé, bon, bah, c'était la, la plus belle chose qu'on pouvait faire pour eux, quoi, pour quelque elle chose, aussi. On fait quelque chose d'exceptionnel pour nous, on fait quelque chose d'exceptionnel pour elle. Alors pour que la surprise soit complète, pour Dominique, on va vous demander de rester totalement silencieux. Tous les deux, le temps pour nous, bien évidemment, de la recevoir de l'autre côté du rideau qui est en train de se refermer. Et dès que ce rideau sera fermé, nous demanderons à la régie de nous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca. Alors, Dominique se plaint un peu parce que sur les pistes, il fait froid, que dans la loge, il fait chaud. Vrai. <rire> Et que je n'ai absolument pas réussi à la décontracter. Non. Dominique, je suis désolée. Il hein. faut que je bouge là maintenant. Ah ben, je vais vous demander de vous lever, alors vous allez bouger. <rire> je vous suis D'accord. Non, vous allez suivre Sam. Oui. La porte d'arrivée n'est pas loin et la vérité est au bout du couloir. Au revoir. Au revoir. Ravi. Peut-être une femme d'action comme ça, un peu. Euh, oui, c'est votre voix oui. et ça se voit à vos yeux. C'est gentil, mais c'est un tempérament. Bon, euh, vous le savez, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a une vérité importante à vous dire. Cette personne nous a donc demandé de vous inviter et se trouve de l'autre côté de ce rideau. Une petite idée. Non, pas du tout, parce que c'est déjà extrêmement difficile de venir sur un plateau de télévision quand c'est pas son métier. Donc, euh, quand on a l'occasion de venir, on peut anticiper, mais là, pas du tout. Donc, euh, je suis venue par élégance pour ces personnes et par rapport à votre invitation. Alors, Dominique, qu'est-ce que vous voulez Un petit indice euh, sur ah, oui, oui. l'histoire qui peut vous amener ici ce soir. Ça fait 15 jours que j'attends. <rire> Alors, n'attendons pas une seconde de plus, regardez-la. Dis-moi, Dominique, tu ne serais pas une vraie sentimentale, toi, par hasard ah oui. Ben oui, Dominique, parce que c'est bien de s'occuper des enfants malades, etc. C'est bien de penser à ces bénévoles et de leur euh, rendre hommage, leur rendre hommage ouais. comme vous l'avez fait tout à l'heure. Mais il y a aussi l'amour dans la vie. L'amour, c'est important. Et euh, est-ce que vous êtes comme ça, quelqu'un qui aimait bien, euh, euh, quand vous avez des amis autour de vous, qui se plaisent, par exemple Vous savez, comme certains ont dit des marieurs, les mettre un peu en contact, organiser un dîner, une soirée Non. Non, il faut que non. les choses se fassent naturellement. Donc, je ne sais toujours pas. Mais non. Et je souffre. Et pourtant, je vous assure que c'est un oui. gros indice. Hein. Néanmoins, vous vous... est-ce qu'on peut savoir quand même si vous êtes un petit peu romantique, un peu sentimental, si vous aimez bien les histoires d'amour qui, qui finissent oui, bien, Oui, en privé, etc. mais pas sur un plateau. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Dominique, qui vous a demandé de venir ce soir Si j'ai envie. Oui. Bah, au bout de 15 jours, oui. Allez, alors, pour cela... Regardez euh, cet écran et en régie, on va faire apparaître le visage de cette personne. Ou plutôt de ces personnes. Oh, c'est génial. <rire> oh, je les aime. <rire> ah ouais. Je pense, pas, je pense pas trahir de secret en, en, en disant que c'est réciproque, en tout cas que ça a l'air ah, réciproque. C'est une histoire tellement belle et puis personnelle, je, je suis très émue euh, que, regardez, j'aurais l'âge de Laetitia, je l'aurais épousée, <rire> je l'aurais épousée et c'est peut-être pour ça qu'elle m'invite. Et on aurait l'âge de, de Kevin, on aurait épousé Laetitia. Hein. Alors d'accord, donc c'est peut-être pour ça qu'elle m'invite, c'est peut-être un règlement de compte, non Est-ce que vous, vous voulez alors. entendre Dominique, ce que Laetitia et Kevin ont souhaité venir vous dire ce soir. Bah, ça va être très difficile parce que c'est intime. Mais... Parce que vous avez bien compris qu'à euh, la fois ils vont remercier l'association de Petit Prince, mais ils nous ont déjà longuement parlé de le boul du boulot que vous faites et que les, les bénévoles dont vous parlez font. Euh, on a même vu des images quand ils étaient enfants de, de ce que vous leur aviez permis de faire. Euh, C'était merveilleux, mais c'est à vous qu'ils veulent parler ce soir parce qu'ils ont un truc à vous dire à vous précisément, à votre cœur, à vous. Merci du cadeau. Allez-y. Tu vas bien 
Ah non, pas du tout. Je suis mal à l'aise. Alors que c'est moi qui te sollicite pour faire des radios et raconter ton histoire. Et aujourd'hui, là, c'est, c'est toi qui m'invite. Voilà, chacun son tour, il n'y a pas de raison. <rire> non, bah écoute, si on est venu, euh, si on te fait venir ce soir, bon, bah, comme l'ont dit Pascal et Laurent, c'est d'une part pour te remercier toi à travers tous les bénévoles de Petit Prince pour ce que vous avez fait pour nous deux et pour tous les enfants. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous nous redonnez l'espoir quand il n'est plus là. C'est très, très important pour nous. Et aussi, toi en particulier, parce que tu as joué un rôle important quand même dans notre relation, tous les deux, à moi et Kevin. Et euh, tu as joué bon, en quelque sorte l'entremetteuse et ça fait vraiment plaisir, <rire> plaisir de voir euh, que, que tu es heureuse pour nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi. Et enfin euh, voilà quoi. Donc merci, merci beaucoup. Merci. Kevin, vous voulez rajouter quelque chose bah Moi, je pense que voilà tout dit, mais je rajouterais que Dominique elle fait un soutien moral à tous les, tous les petits princes, mais elle fait aussi un grand soutien moral aux parents qui ont du mal. Je pense au début, nous, on ne prenait pas trop conscience de ce qu'on avait, pourquoi les petits princes étaient là. Mais elle, elle aidait beaucoup les, les, pers- les, les gens de notre entourage, nos parents, qui ont du mal à accepter la maladie, qui ont eu du mal au début. Elle a toujours été là, même à remonter le moral, à, à aider toutes les personnes qui voulaient être aidées par elle et je pense pour ça je la remercie encore plus et pour tout ce qu'elle fait, pour nous deux et personnellement c'est une femme géniale. <rire> ça. ça on le voit, Dominique, Laetitia et Kevin nous disaient tout à l'heure on a été malade, on a passé des, des, vraiment des sales moments et puis il y a l'amour, il y a l'amour au sein de la maladie, bizarrement un truc très noir peut, peut donner le, le truc le plus blanc du monde et la, et la plus belle chose du monde. Est-ce que ça, c'est un peu l'esprit des petits princes C'est-à-dire qu'au moment où ça va mal, où plein de choses vont mal, on peut donner des bulles de bonheur comme ça qui font qu'en fait elles sont, elles sont là pour vous, vous aider à vous soulever, à vous sortir de, ce, de cette noirceur bah, je crois que euh, malheureusement, quand euh, une famille est touchée par, euh, par la maladie, c'est un séisme. Donc la fratrie, les parents, euh, les repères sociaux, les repères amicaux, familiaux, euh, scolaires aussi, tout explose. Et, et, et je crois que la force de Petit Prince, et je peux en parler parce que je parle au nom de toutes les personnes, et je leur répète, qui sont, qui sont à mes côtés, euh, peuvent euh, aider ces familles-là euh, de telle sorte que les bouffées d'oxygène que l'on va pouvoir offrir... Tout le temps que va durer la maladie seront des bouffées d'oxygène qui vont permettre à ces familles qui sont dans la souffrance de retrouver des points de repère qu'ils ont perdus. Et puis surtout de considérer l'enfant malade avant tout comme un enfant. Et ça je crois que euh, le premier rêve d'un enfant malade commence de la façon dont on va le regarder. Et il est évident qu'un enfant qui malheureusement n'a pas de cheveux ou qui a un handicap... Euh identique, euh, si on le regarde comme un, comme un enfant tout à fait normal, il va se sentir considéré. Et je crois que l'accompagnement tout au long de la maladie capitale pour permettre, et on le voit, ce sont des, des, des exemples, enfin, de, de, deux enfants, je dis enfants parce qu'ils sont dans mon cœur, bien évidemment, euh, qui prouvent qu'aujourd'hui ils sont heureux, je les aime profondément, comme tous les petits princes, comme tous les parents, parce que le courage qu'ont ses enfants, le courage qu'ont ses parents, je n'en ai pas un centième. Donc je crois que la bouffée d'oxygène qu'on peut leur offrir grâce à tous les partenaires, et ben, comme vous qui nous accueillez si gentiment ce soir, et ben, ça va permettre à tous ces enfants qui rêvent dans leur lit d'hôpital de se dire « Ok, je suis avant tout un enfant et je ne suis pas qu'un malade. Mmh. » Alors, c'est effectivement... Euh... C'est effectivement le message que nous voulions avec Laurent faire passer ce soir au, au travers de cette très belle histoire de Laetitia et Kevin et de l'hommage qu'il voulait vous rendre le euh, sur facile. ce plateau. Le Je vais vous demander de vous lever et de les retrouver de l'autre côté. Allez-y, levez-vous. Là, et de les ah, retrouver de l'autre côté du rideau. Vous ne pouvez pas vous demander si vous voulez ouvrir le rideau. Je n'ai toujours pas vu où était le rideau. Bon, regardez, il est là. là. <rire> Allez-y. Je vous en Comme quoi, Dominique, parfois, parfois les, les rêves qu'on essaie de réaliser se transforment en des rêves encore plus beaux. Parce que je pense que vous ne rêviez pas, vous n'aviez pas rêvé de créer, au-delà de, de l'espoir et de ces étincelles que vous essayez de créer tous les jours, de créer l'amour dans un si joli couple. C'est nous, Pascal, qui sommes les, 
les parrains, les parrains de certaines déclarations d'amour et, et certaines histoires d'amour sur ce plateau. On est, on est heureux d'accueillir une collègue qui, qui, <rire> qui parraine également les histoires d'amour. On rappelle, euh, Dominique, c'est important, que pendant qu'on parle, il y a le numéro de téléphone de l'association aussi. On ne le, le fait jamais, très honnêtement, dans cette émission, parce que ce n'est pas le but de cette émission, même si on remercie beaucoup de gens euh, sur ce plateau. Euh, numéro de téléphone et les coordonnées de votre association. Si voilà. vous voulez chez vous aider euh, cette association de quelques moyens que ce soit, notamment avec des dons, eh bien faites-le. Ce sera euh, euh, en tout cas pour la très très bonne cause. Et les gens qui, le, qui, le, qui, le, qui, la, qui parrainent cette association sont des gens connus et reconnus et des gens bien. Merci. On vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux.